哈哈苏打水，邀您收看《龙岭迷窟》，跋山涉水寻宝，喝娃哈哈苏打水，解辣去腻，清爽畅饮，助我百步穿杨，战迷窟。OPPO Find X2 系列邀您共赏《龙岭迷窟》。
，二叔，二叔，快不跑，没事嘞，没事嘞。哎，老老，你赶紧把自己给抱掉。废话，要不就掉下去了。别想，我要给你干什么？胡，胡白云，老胡，嗨嗨嗨嗨！我说你瞎吵吵什么呀？你不能让我踏踏实实闭目养火神啊！啊，吓死我了！我还以为你交代了呢。你才交代了呢！哎，来来来来来，别吵别吵！哎呦，抱得这么老了！哎，别吵！我说爷爷县令了，县令了！刚出来都赶上这事，早知道我才不出来呢！我，我也头一回碰见这猴死，我能怕死，就因为你这破媳妇儿，别死别死，宝贝，谢谢二位老板，谢谢谢谢二位老板，谢谢你们啊！你儿子怎么样啊？啊，儿子，你儿子没事儿，要是没有你们两位啊。我跟儿子不要都没有了，你们的传票钱我不要了，我真的不要了。哎，别说这些了，赶紧照顾你孩子去吧。谢谢，谢谢二位老板。再请一阵，请一阵下。哎，老胡，呃，不，不给你装了，他让在水里吗？可把我吓死了！我就想，我后半辈子可能真就交代在这。那么大个鱼,鱼，你说咔嚓一下把我吃了怎么办？你瞧你那德行啊，一点无产阶级的勇气都没有，别让我藐视你啊！谈不上没勇气，那要不是我救你，你也上不来，对吧？哎，刚才就是我，哎，我咔这么一拉，你咔这么一插。哎，这事你可不能忘了啊！哎呀，不行了，头疼晕啊！哎，哎,哎，我说，我说你过了爽了，你知不知道？死沉死沉的。哎，金爷，金爷，过来帮把手，哎，别死了，哎，哎哎。现在这是绝彩黄河两边，哦，前面就到了古兰县，这后面是山西省。我现在赶紧带你们到招待所洗个热水澡，可不敢生病。走走走走。来来来，你让让让给他，让给他，哦，掏心掏心。寻宝探险靠我老胡，找对象就用一对，来一对，成一对，撮合一对又一对。胡八一推荐的秘密武器，快来试试它的威力。抱来，这是我们县城最好的招待所，住到这间，吃的喝的什么都有，方便。给我们一个三月间。我一直跟你结账啊！老胡，我跟你说，不吉利，太不吉利，出师不利，赶紧洗个澡，转转运。哎，老胡，你说没我能成吗？没我你能服就挂机，是不是？行了，没二位，都是高人啊。三位老板早些休息，明天一早有带货过来啊！哦，好好好好好。来人一个，有的放。操他妈乱七八糟，还不是个。红斑族者困扰吴派数千年，吴派生而绝望，奔波到死，最终依然难逃和祖先一样的命运。
间，无派人才凋零，日渐式微。无代师弟老洋人与师妹花莲深入平山，虽得知穆成初在古溪下黑水城，惜师弟师妹惨死他乡。陈叔叔，嗯，你怎么了？啊，这痒死了，不知道怎么回事儿。这，啊，不知道怎么回事儿。痒死了。哎呀，什么破地儿啊？连个热水澡都洗不了。知足吧，这就一小电茬，你以为在家呢？可不是嘛，胖爷，这儿可呀，能有点热水，让咱擦吧擦吧，这就可以了。就是的，能活着过来就不错了。哎呀，不过也是哈、啊，谁能成想这河里真有一铁头龙王啊？所以说呀，也别怪当地人迷信，谁见着这么大的鱼不当神仙供着呀？就是迷信，神仙什么时候吃人了啊？没事供那么一破鱼干嘛呀？胖爷，这话还真不能这么说。您看胡爷这分金定学，不也是建立在所谓封建迷信的基础上吗？对不对？哎，胡爷，我是有个问题一直要请教您。您说这历代帝王从秦始皇一直到溥仪，这几百个皇上，风水经常讲龙脉，这么些皇上得有多少龙脉够埋他们的？那加一块我估计也得够一营了。嗯，我告诉你们，其实啊，这龙脉有的是。只不过各有各的说法。从风水学上来讲啊，这龙脉啊，最重要的两点就是形与势。形呢，说的就是这墓穴所处的地形山形；势就是这地形山形所呈现出的状态。寻龙诀有云：“大道龙形自有真，飘忽隐现是龙身。龙生九子，各有相同，脾气秉性、才能样貌也都不一样。龙脉呢，就更是如此。”所以说啊，比龙生九子啊复杂的多。哦，那要这么说，那还是有理论根据的啊。<笑>反正行啊是啊，我是不懂，但是我知道有短命的王朝，有横死的皇上，至少龙脉一事，哎，我吃亏一回。您说的也对，这龙脉也是不大靠谱。这龙脉的形式啊，从天地自然的角度来看呢，那是非常有道理的。但是放在社会中，那就不实用。你说这历史的洪流怎么可能是风水能决定的？就说这地震、洪水、河流改道，都有可能颠覆之前这形与势原有的格局。本来是上帝之壤，有可能过两年一个地震，极血变凶血了，根本就不是人为所能左右的。所以说呀，按照古人选极血那套去建墓，那就是风水迷信。但是如果按照风水学里边形与势的理论，去推演计算，分金定学，那就是科学的错误。金爷，你听见没有？这是科学。怎么样？您怎么说，我怎么听，我反而外行，对不对？哎，但是您知道吗？李淳风的墓可就在古兰县，要跟他老人家比，您是不是就小巫见大巫了？哎哎哎，金爷，李淳风的墓在这儿呢。啊，李淳风谁呀、啊？嗨。李淳风可是初唐的一位风水大师，他呀就是古兰县的人，死后落叶归根。哎，这都是有野史记载的。唐初，对，那就是唐墓呗。对呀、啊，那你说他那么能事儿呢？陪葬陪葬。嗨嗨嗨嗨嗨，哼、哎，瞎贫什么呀？赶紧洗完睡觉啊！就是，我就这么一说啊。哎，胖爷，您这肩膀头子这儿。怎么有一红印儿啊？是吗？啊，哎，老胡，你看，哎，等会儿，等会儿，老胡，你字怎么也有一个呀？啊，你看，我们俩一样吗？哎，一一模一样，嘿。哦，我估摸着啊，可能是在水里让那大鱼给作的。啊，行了吧？这大鱼要作你一口，连屁股都没了。行了，甭甭想那么多了，回去之后找一扬州搓澡，一搓肯定就搓没了。竹照归补，桃李不爽，沉船转世，文王重修。嗯
子。嚯、哦，老爷子，您这四句定长诗说的可够淹眼睛的啊！不是，您哪儿冒出来的？您吓我这一跳！老夫我是不忍看到你们断送于此，故而迷失于你。老夫虽说眼瞎，但通晓天理。三位今日死里逃生，不想算上一卦？他怎么知道的？是，听你能聊了呗。老爷子，算命了是吧？行了，别在这丢人现眼了啊！天晚了，赶紧回去睡觉去。<笑>三位啊，这土里埋的东西纵然是好，但经手也需拿捏分寸。与时长辞者，都盼望早登极乐，谁都不愿在安眠之时还要受到外人惊扰。<笑>哎，刚才你们说话这几位，其中有两位身上所带阴气之重，恐怕是要。大祸临头了！不是，哪两位啊？啊？是不是说你们俩呢？就你俩话多？想知道吗？随我来便是。你这家伙事置办挺齐的啊，老爷子，敢问您怎么称呼啊？啊，老夫一介算命先生，眼下可叫我春瞎子吧？嘿，你说当年我们横扫一切、牛鬼蛇神的时候，怎么没把你给抓起来？哎，你你你给我说清楚啊！我们怎么就大难临头了？你要说不清楚，你信不信我把你的算命摊给你砸了？你是说什么呢？哼，你这个不积口德的小辈啊，真乃是慧根全无啊！不值得老夫为你多费口舌。哎，呃，不过这位，我倒是愿意说一说啊。还不知道什么意思。啊。他瞧不起我是吧？人家是懒得接你那茬，谁让你上来就要砸人摊的？<笑>我没砸的。哎哎哎,哎，你什么意思？哎哎哎，什么意思？不是老师，什么意思？让我摸摸，摸摸什么呀？摸骨。不是，我说，我跟您说算了。嗨嗨，历代家传挂术，哎，相书惊奇匪夸，一个竹筒装天机，树莓铜板。补万事，赶紧别！嗨，摸骨观言，不惜言，便知，便知，高低贵贱。我这摸摸骨能摸出什么？啊，摸出什么来了？我说老爷子，您别在这危言耸听，行不行？我劝您一句，迷信思想，忠要气，挡着光辉照我行，知道吗？怪哉！快哉快哉快哉！怎么这位这长相与老夫年轻的时候颇有几分相似？不是什么意思？您这变着法占我便宜？不是，老夫这是在抬举你啊！凡人
，蛇所离窍，必有诸侯之危。看来你也是个不小的朝廷命官。哟、啊哦，哼，诸侯，这要论现在，诸侯那是封疆大吏啊，在地方那是省长，在军事上那可是军区司令。嗯，老爷子，您看我是像省长还是像司令？啊？说漏了吧，老头。哎，要我说你连编谎话都编不圆，你得这么说。你说，他儿子以后是诸侯，这就没错了，是吧？一口一个老头，一口一个老头的撑着口舌之快，你就不怕让旁人听了取笑你，不懂长幼之训？不是，那我叫你啊，老爷子，这一经八卦，风水秘术。博大精深，包罗万象，自有其用处。您要是借着这个骗人敛财，那可是侮辱咱老祖宗的智慧啊！您说是不是？不错呀，《周易》八卦的确是精妙深邃，自古风水秘术也都有不传之秘。除了真正懂得寻龙诀的正牌摸金校尉，旁人。又怎知这其中奥秘？尔等小辈口出狂言，也敢取笑老夫？老头，你还真说着了，我们就是真。老爷子，刚才您不是说马上就会大难临头吗？得，今儿我就在您这儿卜一卦，咱们看看。字为阳，面为阴。行啊，胡言，嗯，这就一个没翻过来啊，也都翻过来就好了，是吧？离<笑>上前下，大有元亨。老爷子，这可是上上卦。听明白没，老头？大有元亨，不是大难临头啊。看来这位也略懂一点八卦的皮毛，可惜呀、啊。只知其一，不知其二。哟，那我倒要听听这火天大有卦还有什么讲头啊？尔等仔细的瞧瞧，这六枚铜钱是在什么方位？可是在东北方。哎，这老头会听声辨位啊？尔等再看看，现在是什么时辰？八点半。哎，这算卦和点还有关系呢。八点半，这就对了。现在正是癸亥日壬戌时，东北方正是死门，火天大有遇到死门，只怕是得意忘形，盛极而亡啊。怎么又出来个死门呀、啊？这死门，死门在哪儿呢？哪个是死门呢？这，修身上路，请死请开。算卦的时候，要确定一下八门的方位。没想到这老爷子还懂这个。这么说，这老头是高人呐！<笑>话已至此，老夫哪有见死不救之理、啊？送上一卦，尔等可曾听说过巽卦？
一为阴，二为阳，三为阳，四为阴，五为阳，六为阳，此卦变为巽卦。这要都是真下还是假下呀？巽为风，又同序，意思是顺从。可这问题又来了。这主方与客方，究竟是应该谁顺从谁呀？老爷子，受教了。老爷子。天不早了，你早歇着。我们走了啊，我回见了啊。哎，那个碰了也算缘分，不管怎么说，你也帮我们补了一卦。啊孤舟落沙滩，有蒿无水尽坠难。谁来风雨江河意，不用费力任忙伐